cosa es que cuando llega la padula, y esta precisión me la ha hecho acertadamente el señor Juan Carlos Ortecho, que no es que cuando habla, es cuando llega. ¿Por qué nació, surgió esta leyenda urbana? Porque el año pasado exactamente eh, llegó la padula, ¿no? Llegó de Italia, estaba el presidente Vizcarra. Se fue al partido en Chile, estaba eh, Manuel Merino. Y regresó, estaba Sagasti. Tres presidentes con la padula. Es el antecedente, son los hechos. Y de ahí se crean mitos, leyendas urbanas. Lo cierto es que Gianluca la padula está en el Perú y están pasando cosas. Paul Pérez, del Perú, nos resume exactamente y nos hace un prolijo resumen de lo que ha hablado hoy La Padula en RPP, por cierto. ¿Cómo estás, Paul? Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para todos en RPP Noticias. Habló incluso de eso, Gianluca La Padula. Dijo que él quiere lo mejor para el Perú, mm. que, él, que el Perú se merece lo máximo, pero que mm. él en temas políticos no... no... No, no, no comenta de ellos. Lo que no hace pasa, falta tampoco. Claro, no, pero su, su sola presencia, <risa> Nada más. Su, sola, su sola presencia de, de alguna manera convulsiona o trastoca el, el, nuestra, nuestra, sí. nuestra vida política. Ajá. Y pero habló también de fútbol, Gianluca Lapadula, que conversó en fútbol como cancha, eh, en el arranque, en el primer bloque, nomás tuvimos a Gianluca Lapadula, que él reconoce y hace una autocrítica a su rendimiento. Gianluca Lapadula de julio. Hacia, hasta acá no ha tenido un rendimiento que puede incidir en goles o en asistencia con la selección peruana. Se le quiere eh, por su eh, carisma, por su humildad, por sus gestos con la selección peruana, pero tiene que llevar todo ese cariño y todo ese carisma a la cancha. Ya no que la Padula reconoce que le faltan los goles. Escuchemos. Creo que, que faltan los goles, porque de verdad me siento muy bien físicamente y, y sobre todo en este momento creo que... Uh, Sería muy importante ayudar al equipo metiendo goles. Incluso, él ha confirmado en RPP Noticias de que en caso se presente un penal, él es la primera alternativa para ejecutarlo. ¿Pides el penal? ¿Pides patear el penal, Gianluca? Eh, es cierto, no. Quería patear el penal, claro. Si, si lo, ¿Se lo pedirías a Yotun o se lo pedirías a Cueva, el poder patearlo para poder eh, no, meter un gol, anotar? Depende de lo que, lo que dice Gareca. Uh -huh. Eso es. ¿Cómo es el orden para los penales? ¿Tú en qué lugar estás? Eh, soy el primero. Ok. Ahí estaba entonces la confianza de Yanuka Lapadula. El hecho de reencontrarse con las redes es algo que necesita. Y creo que es una fecha propicia para que lo haga Yanuka Lapadula. Porque ha tenido que ir a Buenos Aires, ha tenido que ir a Recife, luego a La Paz. Digamos que el partido donde se acomoda el trámite para que la Padula pueda destacar es el de Venezuela en Lima. Sin embargo, Perú no, no tuvo un buen partido ese día. Entendemos que la fecha doble de ahora es una fecha propicia para que el equipo, con la postura que asuma, juegue para que Yanuka la Padula pueda hacerse presente en el marcador. Habló también el delantero del Benevento sobre la importancia de que la capacidad del Estadio Nacional crezca y el aforo sea mayor al 20%. Yo también quiero mucho a toda la, la gente del Perú y agradezco a todos. Y, y creo que necesitamos, eh, sobre todo en este momento, de tener nuestro estadio lleno de, eh, de nuestro hincha, porque estoy seguro que con nuestra hinchada a nuestro lado podemos lograr cualquier objetivo. Y, y también en la última fecha nuestros rivales aprovecharon de, del estadio lleno, me acuerdo, en Argentina y también... Sí, y tiene razón Gianluca Lapadula porque, por ejemplo, en Paraguay, Paraguay va a recibir a Chile y lo va a hacer con el 100% del aforo. Lo mismo va a pasar con Argentina cuando reciba a Brasil en la segunda fecha de la fecha doble. También es con el 100% del aforo. Aquí el 20% bueno, tendrá que ser analizado por, la, por, la, por los especialistas, por las autoridades, para definir si es que se aumenta o no. Da la sensación de que sí, de que, que, que termina siendo muy poquito en relación a, 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 a en comparación a otros, a otros países. Pero bueno, habrá una explicación también para ello. Finalmente, Jaime, escuchamos lo que habíamos adelantado. Esta consulta sobre la coincidencia de que cada vez que llega Yanuka a la pauta, ay, ay, ay. algo pasa. No pedíamos la opinión, eh, Jesús Arias, que fue el que le consultó, no pedía la opinión de la Paula sobre política, solamente se lo comentaba como un caso curioso Ajá. y esto contestó el hombre a del ver, Benevento. 
Yo, yo deseo lo mejor por el país y en tema político yo no me meto, uh -huh. pero seguro que deseo lo máximo por el Perú. Ahí estaba la palabra de Gianluca a la Padula. Uno se pregunta, ¿cómo no va a querer la gente a la Padula? No, es imposible no querer a la Padula. Eh, queremos eh, que anote, queremos que pueda ser protagonista, pero creo que fuera de la cancha y dentro de ella se ha ganado el cariño de todos los peruanos. Ojalá el, re, el esfuerzo de él y de sus compañeros se vea recompensado. El día jueves, 9 de la noche, transmisión de RPP Noticias desde el Estadio Nacional de Lima, Perú ante la selección de Bolivia. Y después, cinco días después, el día martes, ante Venezuela en Caracas. Si Perú logra sacar los seis puntos, creo que todo se va a encaminar para que el próximo año pueda cerrar, ¿por qué no? Al presencia en alguno de los cinco puestos que otorga eh, Cupo a Qatar 2022. Hoy entrena la selección, exactamente en 46 minutos va a tener el primer contacto a la Padula con sus compañeros en la Villa Deportiva Nacional. El entrenamiento está programado para las 3 de la tarde. Muy bien, Paul. Muchas gracias. Pues nada, Gianluca Lapadula ya está en el Perú. Todos a ponerle fe al partido del día jueves, 9 de la noche, transmisión extraordinaria de RPP. Y bueno, sí, pues eh, no necesita Lapadula hablar sobre política. La, en fin, la leyenda urbana, este mito, ¿no? Que ha, a la gente pues le encanta ¿no? eh, narrar, embeberse de, de estas tradiciones. Dice que cuando la padula toca suelo peruano, inmediatamente comienzan a ocurrir cosas. Y eso es lo que ha pasado, pues. <ríe> Está pasando de nuevo. Algo, algo tiene la padula Ahora, entre como, nosotros. ¿eh? Como, como dato, Jaime, a ver, es a ver. la última vez... En el año que la Padula va a pisar suelo peruano, de aquí no vendrá, salvo que sus vacaciones se anime, de aquí no vendrá hasta enero para Mamma volver a mía. jugar. Es decir... Mamá mía, ¿y qué pasará en enero? <risa> ¿Ah? <risa> no lo sabemos. Muchas gracias, uh, Paul. ¿eh? Los deportes en la rotativa del aire con las declaraciones de Gianluca Lapadula. 2 con 15, vienen nuestros anunciantes. Y continuamos con mucho más. Somos su compañía a la hora del almuerzo por RPP, la voz de todo el Perú.